ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇയർ ഗേഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സി എസ് സി ബിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എം സി ക്യു ഡിസ്കഷനാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം അതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പി എസ് സി അസ്വല്ല സി എസ് സി ബി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ട് സി എസ് സി ബിക്ക് കോച്ചിങ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് വേറെ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വായിക്കാം നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ട് ആസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു കറക്റ്റ് ആൻസർ എൻറ്റയർ ഇന്ത്യ ആണ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ട് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്റ്റാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെഗുലേറ്റ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് സെബി ആർ ബി ഐ ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി നബാഡ് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റാണ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അല്ല ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റാണ് ആര് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെബി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മണി മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐ ആണ് മണി മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ട് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ട് എന്നാണ് വന്നത് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ട് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് എന്ന് മുതലാണ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഒന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഒന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് മാർച്ച് ഒന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് നൺ ഓഫ് ദിസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മാർച്ച് ഒന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക മാർച്ച് ഒന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എ പ്രോമിസറി നോട്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മുടെ സി എസ് സി ബിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എ പ്രോമിസറി നോട്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ പ്രോമിസറി നോട്ട് ആരാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ പ്രോമിസറി നോട്ട് എഴുതുന്ന ആരാണ് മേക്കർ ഡെപ്റ്റർ പ്രോമിസർ ഓൾ ആർ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓൾ ആർ കറക്റ്റ് മേക്കർ ഡെപ്റ്റർ പ്രോമിസർ ആൻഡ് ഓൾ ആർ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദ കറക്റ്റ് മേക്കർ ഡെപ്റ്റർ പ്രോമിസർ എല്ലാവരും പ്രോമിസറിനോട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് പല പേരാണ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഡാഷ് ഓഫ് എൻ ഐ ആക്ട് ഡിഫൈൻ പ്രോമിസറി നോട്ട് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഡാഷ് ഓഫ് എൻ ഐ ആക്ട് ഡിഫൈ ഡിഫൈൻ പ്രോമിസറി നോട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ സെക്ഷൻ ഫോർ സെക്ഷൻ ഫോർ ഓഫ് എൻ ഐ ആക്ട് ആണ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ട് ആണ് പ്രോമിസറി നോട്ടിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രോമിസറി നോട്ട് ഡാഷ് കോപ്പീസ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് പ്രോമിസറി നോട്ടിൻ്റെ കേസിൽ എത്ര കോപ്പി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ കോപ്പീസ് ഒള്ളി വൺ ത്രീ കോപ്പി നോ സച്ച് ലിമിറ്റ് പ്രോമിസറി നോട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒള്ളി വൺ കോപ്പി ആർ പ്രിപ്പയർഡ് പ്രോമിസറി നോട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോപ്പിയെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രോമിസറി നോട്ട് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രോമിസറി നോട്ടിൽ ആർക്കാണോ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് പേയ് മേക്കർ ഡെപ്റ്റർ പേയ് മേക്കർ ഡെപ്റ്റർ പ്രോമിസറി നോട്ടിൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് പ്രോമിസറി നോട്ടിൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പേയ് ഓക്കെ പേയ് എന്നാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്കർ ആൻഡ് പേയ് ആർ ടു പേഴ്സൺ ഇൻ കേസ് ഓഫ് മേക്കർ ആൻഡ് പേയ് ആർ ടു പേഴ്
അൺകണ്ടീഷണൽ പ്രോമിസ് ആണെങ്കിലാണ് പ്രോമിസറിനോട്ട് ആവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡാഷ് ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു റിസീവ് പേയ്മെൻറ്റ് ആരാണ് പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഡാഷ് ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു റിസീവ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് പേ പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നയാളെ നമ്മൾ പേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ തൊഴിൽ വീഥിയിലെ ഈ ആഴ്ചത്തെ പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് ആ ചോദ്യങ്ങളും ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഡെയിലി നമ്മുടെ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് പല എക്സാമുകളും വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്കി പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്